வணக்கம் கோவை நந்தா யூடியூப் சேனலேருந்து உங்கள் நந்தகுமார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளியங்கிரி மலையில் ட்ரக்கிங் போன பதிவு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு இதில் நம்ம எப்படிலாம் ட்ரக்கிங் போகிறாங்க என்ன ஒரு அப்படி தான் முழுசாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏ சொல்லு இப்படி போய் இப்படி போயிட்டு இப்படி ஃபஸ்ட்டு கட்டுறா பிள்ளையர் ஓ யூடியூப் சேனல் ஓ கால் இது வெள்ளியங்கிரி மலையில் முதல் மலைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முதல் மலையை வந்து கடந்துருக்கோம் இங்கே வந்து வெள்ள விநாயகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் இருக்குது இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்கிங் வர்றவங்களுக்கு இது சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மலைக்கு வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாக செங்குத்தாக இருக்கும் படிக்கட்டுகள் நிறையா இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கடந்து வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் போக போக கொஞ்சம் படிக்கட்டுகள் இது மாதிரி சமதளமாக இப்படி மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் போய் கடந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவு படிக்கட்டுகள் இல்லாமல் வெறும் கல் மண் இப்படி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தைகளும் வந்தாங்க எங்கள் கூட நம்ம பிள்ளைகளும் வந்திருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த மலைக்கு போகும்போது ஒரு சிலர் வந்து நிறைய நாள் விரதங்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போகிறாங்க இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து நடக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இங்கே நம்ம மலையில் போகும்போது ரொம்ப கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வந்து தவிர்க்கணும் ஏன்னா அது கீழேயே வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்களே வந்து பேப்பரில் டேர் பண்ணி அவங்க பேப்பரில் கவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்க்கணும் இது வந்து இரண்டாவது மலை இரண்டாவது மலை வந்து வழுக்கு பாறைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து இது மேலே ஏறணும் ஃபுல்லாக வந்து அது பாறையிலே வந்து ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து சுனைகள் இருக்கும் அந்த தண்ணியை எடுத்து குடித்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும்தான் இந்த சுனைகள் இருக்குது அங்கே வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மேலே ஏற ஏற வந்து தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் வந்து நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோன்னு இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணி இது வந்து பாம்பாட்டி சித்தர் கோவில் சொல்லுவாங்க இந்த பாம்பாட்டி சித்தர் கோவிலில் ஒருத்தர் வந்து அதுக்கப்புறம் மூணாவது மலை நம்ம நடக்கிறோம் இது மாதிரி ஏழு மலை இருக்குது ஏழு மலைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தோராயமாக ஒரு பதினாலு கிலோமீட்டர் வரும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அது நடந்து வரும்போது ரொம்ப தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ட்ரக்கிங் வர்றவங்க கரெக்டாக வந்து டீகிரேட் ஆகாமல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் வாட்டர் குளுக்கோஸ் பவுடர் மிட்டாய் ஆரஞ்சு பழம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா வெயில் நேரத்தில் நடக்கிறவங்க எப்போ இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக வந்து நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு டீகிரேட் ஆகாமல் என்ன நல்லா சொட்டிங் ஆகும் அப்படி ஆகும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து வேணும் இல்லையா அதனால் வந்து வாட்டர் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் குளுக்கோஸ் பவுடர் இல்லைன்னா குளுக்கோஸ் அந்த டேப்லெட் மாதிரி இருக்கும் அது ஆரஞ்சு மிட்டாய் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நடக்கும்போது எல்லாருமே குச்சி வச்சுருக்குறாங்க ஏன்னா சப்போஸ் நம்ம விழுகிறக்க முடியாமல் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து இருக்கிறதுக்காக தான் குச்சி வச்சுருக்குறாங்க நம்ம போகும்போது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் பேலன்ஸ் பண்ணி போகணும் அப்படி போகும்போது தான் நம்ம கீழே விழுகாமல் இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாக கல் தான் அதனால் விழுகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் சேஃபாக போயிட்டு வரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணம் அதனால் வந்து போகிறவங்க தெளிவாக பாதுகாப்போடு போங்க நம்ம ஒரு சில இடத்துங்களை வாலிபர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் செல்ஃபி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போய்ட்டு பாறையில் ஒரு கார்னர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயங்கள் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவ்வளோ டீப் இதாக இருக்கும் அதனால் வந்து இளைஞர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப லைட்டாக கால் மிஸ் ஆனாலுமே வந்து அவங்க கூட இருக்கிறவங்க நாலஞ்சு பேரையும் அடிபடுற மாதிரி ஆகிடும் 
அதனால் வந்து தெளிவாக வந்து நடந்து தெளிவாக போகணும் அப்படின்றது எங்களோட விருப்பம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ராத்தி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரக்கிங் போகிறதுல இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு போகும்போது அதெல்லாம் இலையில் கொண்டு போங்க அதை நீங்கள் சாப்பிட்டு தூர போட்டாலும் வந்து அது மண்ணோட மண்ணை அமைக்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றிட்டு போகிறது அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்காங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு வந்து அது ஓரமாக போட்டாலும் அது பேப்பரு இலை அப்படின்னா ஈஸியாக மக்கிரும் இல்லையா அதனால் வந்து இலையில் மேக்சிமம் கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்ல வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது தெளிவாக போங்க ஏன்னா அடுத்தவங்க இந்த குச்சி ஊனும்போதோ இது பண்ணும்போது நம்ம தெரியாதனமாக அடுத்தவங்க வேணா நடந்து போகும்போது ரொம்ப கால் பெயினாக இருக்கும் அவங்க நடந்து வர்றதே இதாக இருக்கும் பாதி பேர் வந்து வெறும் காலில் நடந்துட்டு வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து வேதனையாக இருக்கும் அதனால் வந்து தெளிவாக மெதுவாக ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா கவனமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சேஃபாக போய் வர முடியும் ஏன்னா நம்ம கூட ஒரு கல்லூரி மாணவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கால் தடறி மீந்து என்ன பண்ணாங்க ஃபேஸ் எல்லாமே நல்லா வெட்டு காயங்களாகிடுச்சு அதனால் வந்து தெளிவாக நம்ம போயிட்டு வரணும் இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சுனைகள் இருக்கிற இடத்துல நம்ம தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ஆறாவது மலையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நல்ல ஒரு லேக் மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக அதில் வந்து குளிக்கலாம் அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீசர் குள்ளே வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கூலிங்காக இருக்கும் நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு மணி வாக்கில் போகும்போது அங்கே அந்த டைமுக்கே வந்து நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இடையில் இடையில் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இடையில் இடையில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டால் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க அங்கே மேக்சிமம் மோர் கம்பங்கூல் அப்புறம் வந்து லெமன் சோடா இது மாதிரி நிறையா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க வாட்டர் மிலனில் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் பே பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஏன்னா அவங்க கீழேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து சமத்துட்டு வந்து பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அப்பப்போ ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு இதாக இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் அங்கேயும் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் இது திருநீர் மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பக்கத்தில் வந்து பீமக்கல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரவுண்டாக பார்த்திங்கன்னா அது இருக்குது அது பக்கத்துலேயே திருநீர் மலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாவது மலையை நம்ம கடந்து வந்துட்டுருக்கோம் அஞ்சாவது மலை கடந்து ஆறாவது மலைக்கு நம்ம போக போகிறோம் நிறைய அதாவது தமிழகத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த ட்ரக்கிங்க்கு வர்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய இளைஞர்கள் ஹைதராபாத்திலேருந்து வந்திருந்தாங்க கேரளாவிலேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்க கூட நாங்கள் பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணாங்க இதெல்லாம் திருநீர் மலைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் உபயோகிக்கிறாங்க அதாவது பூசிக்கு இருக்குது அங்கே மண்ணை வச்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் நிறைய இயற்கையான சூழலை வந்து நல்லா க எடுத்திருக்கோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கோயிலுக்கு போக முடியாதவங்க கோயிலை பார்க்காதவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் த பீம குண்டு அப்படின்ற கல் பீம குண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல் அந்த பேர் நல்லா பெரிய உருண்டையாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெள்ளியங்கிரி மலையோட இதை வந்து உச்சியை பார்க்குறோம் வெள்ளியங்கிரி மலையோட உச்சியை பார்க்குறோம் அது பார்க்குறதுக்கு ராங்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு நந்தி செலை மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம அஞ்சாவது மலையை முடிக்க போகிறோம் இந்த நடைப்பயணங்களில் வந்து நாங்கள் ஒரு இருபது பேர்கிட்ட நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த இருபது பேர்கிட்ட போகும்போது எல்லாருமே கொஞ்சம் அங்கங்கே வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலுமே கூட வந்து ஆண்டவனோட அருளால் வந்து நல்லபடியாக நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டோம் நல்லா இருந்தது ட்ரிப்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் மேக்ஸிமம் வருஷம் வருஷம் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சில டைம் வந்து ரெண்டு டைம் கூட நாங்கள் போவோம் இந்த வருஷம் வந்து நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் வந்திருந்தாங்கண்ணா அதனால் வந்து இது பண்ணாங்க என்னோடய நண்பர்கள் வந்து எல்லோரும் வந்து குழந்தைகள் நல்லா சேஃபாக பார்த்து சூப்பராக கூப்பிட்டு வந்தாங்க இது வந்து ஆறாவது மலைக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் ஆறாவது மலை அடிவாரத்துக்கு நம்ம இறங்கி போயிட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து தான் அந்த நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு லேக் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் அந்த லேக்கில் வந்து நம்ம குளிக்கும்போது அவ்வளோ இதாக இருக்கும் நடந்து வந்துட்டு அங்கே இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும் இறங்கின உடனே கால் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஆகிடும் இந்த இடம் தான
இது வந்து நம்ம ஏழாவது மலை ஏற போகிறோம் அந்த இடத்துல ஒரு இது வச்சுருக்குறாங்க அது ஒரு சாமி மாதிரி விநாயகர் மாதிரி இருக்குது அப்படியே மிஸ்டெல்லாம் வந்தது சூப்பராக இருந்தது அப்படியே கிளைமேட் ஃபுல்லாக நேற்றுக்கு எங்களுக்கு சும்மா ஜிம் சூப்பராக இருந்தது அவ்வளோ ஜில்லுன்னு அந்த மிஸ்டெல்லாம் வர வர அவ்வளோ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டுக்கு நம்ம மேலே ஏறுறோம் ஏறும்போது நல்ல இதாக இருந்தது அங்கே வந்து அந்த சாமிகள் பூஜாரி பூஜை பண்ணுறவங்க ஒரு இது சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பணம் வந்து சாமிக்கு கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் இந்த பணத்தை வந்து மரத்தை நடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லும்போது எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து பணம் கொடுக்குறதுக்காக சாமிக்கு உண்டியல் போடுறதுக்காக இது பண்ணுறாரு அவங்க வந்து சாமிக்கு வந்து பணம் தேவையில்லை அவருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மரத்தை நட்டு அதை நல்லா பாதுகாப்பாக இருந்தால் சிவன் அந்த இடத்துலேயே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள் வாக்கு கொடுத்தாங்க அதனால் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே மரங்கள் நடுறது நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்குமே வந்து மரங்களை நடுங்க மரங்கள் இருந்தால் தான் நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் மழை நல்லா கிடைக்கும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வரும் அதனால் வந்து சாமி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே இது பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த கோயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகளில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த பக்கமாக இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கவர் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல போயிட்டுலாம் செல்ஃபிலாம் எடுக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அப்படியே லைட்டாக மிஸ் ஆனாலும் ரொம்ப கீழே விழுந்தால் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கான பாதுகாப்பு இல்லாத இடமாக இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் செல்ஃபி அடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மேலே போய் உட்காரத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லைட்டாக மிஸ் ஆனாலும் கீழே உருண்டு விழுந்துருவீங்க அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஒரு அருமையான ட்ரிப்பாக இருந்தது இந்த வட்டம் ஏன்னா அந்த குழந்தைகளை பார்த்து நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு புது எனர்ஜியாகவும் இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து ஆக்டிவாக அவங்க நம்மளை கூட ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே போயிட்டாங்க அருமையாக நடந்து போனவங்க எல்லா குழந்தைகளும் இதெல்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இங்கே எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி வந்துட்டாங்க வந்து அந்த குழந்தைகள்லாம் சாப்பாடு வச்சு கொடுத்துட்டு அங்கே உட்காந்து அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு டூ ஓ கிளாக் மேலே தான் வந்து கீழே இறங்குறாங்க கீழே இறங்கி வரும்போது அதுவும் நல்லா ஜாலியாக தான் இருந்தது அங்கே நல்லா மிஸ்டெல்லாம் நல்லா இதாகிட்டுருக்கனால வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட குழந்தைங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த மிஸ்டெல்லாம் வரும்போது சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் வந்து வெயில் பயங்கரமான வெயில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மிஸ்ட் வரும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டரைக்கு வந்து இறங்க ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டரைக்கு இறம்பு இறங்க ஆரம்பித்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்குள்ளெல்லாம் இறங்கிட்டாங்க நாங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வந்தோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் இயற்கை சூழலை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதை நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்காக பாதுகாப்பு இருக்கிறதுக்காக நம்ம பிளாஸ்டிக் பொருளை அவாய்ட் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும் தூக்கி போடாமல் அங்கங்கே சாக்கு கட்டியிருப்பாங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த சாக்கில் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம யூஸ் பண்ண பேப்பர்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாப் பேப்பர் அப்புறம் வாட்ரு பாட்டில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பேக்கில் போட்டோம்னா அவங்க வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க நம்ம இந்த ஒரு சிவராத்திரியிலேருந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இது ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க அப்போது அது வரைக்குமே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம இருக்கிறாங்க இருந்து அதை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறாங்க க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அங்கேருந்து கீழே கொண்டு வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான விஷயம் அதனால் வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளே கொண்டு வந்து திரும்ப வந்து கீழே போடணும் மலைகளில் போடக்கூடாது ஏன்னா உயிரினங்கள் வந்து பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே சாப்பிடும் அங்கே யானை இது மாடுகள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்றப்போ வந்து அந்த வன உயிரினங்கள் வந்து அழிகிறதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு காரணமாக போகும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துக்கணும் இப்போ ஒருத்தவங்க மூடையை தூக்கிட்டு போனாங்க இல்லையா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அதாவது விபூதி கோயிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அந்த சமையல் சாமான்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க இப்படி தான் கொண்டு போகிறாங்க 
கொண்டு போயிட்டு அங்கே வச்சு அங்கேயே தான் இருக்கிறாங்க ஒரு மூணு மாதமும் ஃபுல்லாக அங்கேயே தான் இருக்கிறாங்க இருந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் ட்ரக்கிங் வரவங்களுக்கும் நல்ல ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து கீழே இறங்கி வரும்போது ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நல்லா ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு நாங்கள் இறங்கும்போது ஒரு மூன்று நாலு மணி இருக்கும் இந்த டைமுக்கே வந்து நல்லா மிஸ்டாக இதாகிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஏழு மலையில் தெரியாது பாம்பாட்டி சித்திர மலை தெரியும் பீம குண்டு மலை தெரியும் அவ்வளோதான் இந்த இயற்கை சூழல் பார்க்குறக்காக நிறைய பேர் வந்து நம்ம நடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க எல்லோரும் ட்ரக்கிங் வரவங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் பண்ணால் பாதுகாப்பாக போங்க பாதுகாப்பாக இருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னா லைட்டாக காலை மாற்றி வச்சாலும் கீழே விழுந்துருவோம் ஃபுல்லாக ஸ்டோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அடிபடுங்கிறதுக்கு இதாகும் அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் யாருனாலே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அங்கேருந்து வந்து தூக்கிட்டு வரவும் இல்லை வந்து அவங்க இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக போயிடும் அதனால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்காது அதனால் வந்து கொஞ்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லோரும் இருப்பீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாங்கள் நிறைய வரும்போது அந்த வண்டுகளோட சத்தம் கேட்டது அதை அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப வந்து அந்த வழுக்கு பாறைன்ற இடத்துல அங்கே வந்து உட்காந்து உட்காந்துட்டு திரும்ப வர்றோம் நாங்கள் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மெதுவாக வந்துட்டே இருக்கோம் ஏன்னா எல்லாமே கவர் பண்ணணும் ப்ளஸ் நம்ம போகிற வழிகள் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எல்லா விஷயங்களும் அந்த குரங்குகள் இருக்கும் சேட்டைகள் பண்ணுறது அதையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மெதுவாக அப்படியே வந்தோம் அப்புறம் இருட்டாக ஆரம்பிச்சது ஒரு ஏழு மணி கிட்டே நாங்கள் ஏழு ஏழு மணி நாங்கள் கீழே இறங்கி வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போது இருட்டான டைமில் இப்படி தான் ஸ்டார்ச் லைட் வச்சுட்டு பால் கடையில் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக போகணும் நாங்கள் வரும்போது எல்லாம் பயங்கர க்ரௌடு வந்துருச்சு ஃபுல்லாக வந்து என்ன பண்ணாங்க மழை ஏற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து நம்ம கோயில் கீழே வந்துட்டோம் கோயிலுக்கு கீழே வந்துட்டு நம்ம அப்படி லேசாக கவர் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணோம் ட்ரக்கிங் போகிறவங்க கேர்ஃபுல்லாக போங்க சேஃபாக போங்க மரங்கள் நடுங்க மரங்கள் நட்டால் மழை வரும் மலைங்கள் இருந்தால் தண்ணி அதிகமாக கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து ஓவியங்கள் கிராஃப்ட்டு அப்புறம் கோவில்களோட சிற்பங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிறையா விஷயங்களை வந்து மேக்ஸிமம் நல்ல விதமாக நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்